ఆయన బిడ్డల్ని కన్నా అది విచిత్రం భగవంతుని యొక్క అవతారం బిడ్డల్ని కండం అన్నది లేదు కానీ ఆయన లవకుశుల్ని కన్నాడు వంశం నడిచింది చాలా కాలం లవకుశుల్ని కన్నాడు మరి ఎందుకు అవతారం అప్పుడు రావణ సంహారమే రామావతారం అనొక ప్రయోజనమా రామావతారం అనకు వేరొక ప్రయోజనము కూడా ఉన్నదా అంటే రామావతారం అనకు ప్రయోజనం ఏమి అని మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి రావణ సంహారము అని చెప్తే తప్పు రామావతార ప్రయోజనం అది కాదు మరి ఏది నరుడు ఎలాంటి ధర్మంలో ప్రవర్తించాలో అటువంటి ధర్మాన్ని మీకు చూపించడం రామావతార ప్రయోజనం మరి రావణ సంహారం ఆనుషంగిక ప్రయోజనం ధర్మ మనకు రావణాసురుడు చచ్చిపోతాడంతే ధర్మము రాముడు అధర్మము రావణాసురుడు అలా ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు రామాయణంలో చూపించండి మీరు అని అడిగారు అనుకోండి ధర్మం అనగానేమి ఒక విషయాన్ని తెలుసుకుని అనుష్ఠాన పర్యంత మనకు తెచ్చుట నేను వేదం చదువుకున్నాను లేకపోతే నేను పురాణం చదువుకున్నాను నాకు తెలుసు ఒక మనిషి ఇలా ప్రవర్తించాలి నాకు తెలుసు ఐ నో హౌ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బిహేవ్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ రామాయణ బోత్ రావణ అండ్ రామార్ ఈక్వల్లీ అవేర్ ఆఫ్ ది రూల్స్ బై విచ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బిహేవ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈక్వల్లీ అవేర్ ఎందుకంటే రావణాసుర హాల్సో ఆల్సో హ్యాస్ స్టడీడ్ వేదాస్ రామచంద్రమూర్తి ఆల్సో హ్యాస్ స్టడీడ్ వేదాస్ యూ మేక్ ఏ కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ లార్డ్ శ్రీరామ అండ్ రావణాసుర రావణాసురుడ రావణాసుర మేడ్ ఏ గ్రేట్ పినేష్ గొప్ప తపస్సు చేశాడు ఫ్రమ్ రామాయణ యూ విల్ నెవర్ ఫైండ్ దట్ రామా మేడ్ సచ్ ఏ గ్రేట్ పినేష్ రాముడు ఎప్పుడు తపస్సు చేయలేదు తపస్సు చేయని రాముడు తపస్సు చేసిన రావణుని కన్నా అధికుడయ్యాడు రావణుడు రాముడి చేత మరణించాడు ఎలా మరణించాడు ఎక్కడ వచ్చింది తేడా ఇద్దరు అనుష్ఠాన బలం ఉన్నవాళ్ళు ఇద్దరు వేదం తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఇద్దరికి సమానముగా మంత్రములు వచ్చిన వాళ్ళు ఒక రకంగా చూస్తే రాముడి కన్నా రావణుడు అధికుడు ఎందుచేత ఇన్ వన్ వే రావణాసుర ఈ సుపీరియర్ టు లార్డ్ శ్రీరామ దట్ ఈస్ ది ఎక్స్క్లూజివ్ రీజన్ వై ఇన్ ది బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వెన్ రా ఆలోచించేయండి ఎందుకు అలా జరిగింది రామాయణంలో రావణాసురుడికి రాముడికి ఎందుకు అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి రామ రావణాసుర మైట్ బి ఈక్వల్ ఇన్ విత్ రామ ఇన్ లెర్నింగ్ వేదాస్ ఇన్ లెర్నింగ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఉపనిషత్స్ ఇన్ లెర్నింగ్ కావ్యాస్ బట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ దేర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ది నడువడి బిహేవియర్ కాండక్ట్ ఈజ్ కన్సర్న్ రామా ఎట్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు రావణాసుర Knowing is not greatness. Putting them into practice is greatness. Rama put things into practice, whereas Ramanasura never put things into practice. And the Shastra Mokamata Tepindi, Thilishina Brahmanudi Kanna, Karma Thiliyini Shudrudu Konni Kvatla Retlo Adhi Kudu, Ano Mata Tepindi, Vidiki Thilusu Chayyadu, Vidiki Ejnopavita Undi, Sanjavandana Jayadu, వీడికి యజ్ఞోపవీతం ఉంది ఓ కావ్యం చదవడం వీడికో యజ్ఞోపవీతం ఉంది వీడికో మంత్రం రాదు వీడికి యజ్ఞోపవీతం ఉంది దైవభక్తి లేదు ఆయనకి యజ్ఞోపవీతం లేదు దైవభక్తి ఉంది ఆయనకి యజ్ఞోపవీతం లేదు దేవాలయానికి పెడతాడు ఆయనకి యజ్ఞోపవీతం లేదు భగవంతుడి గురించి వింటాడు జన్మాంతరమునందు బ్రాహ్మణుడు అది కూడా ఆయన అది కూడా ఆయనే అది కూడా అవతల బొమ్మది ఎందుచేత తెలిస్తే ఆవిడకి కావాలరా సింబల్ ఈజ్ నాట్ ది క్రైటీరియా నువ్వు యజ్ఞోపవీతం వేసుకున్నావా నరత్వం దేవత్వం నగవన మృగత్వం మశకత పశుత్వం కీటత్వం భవతు జననం సదా మొహాటవ్యాం మొహాటవ్యంలో తిరిగేటటువంటి వాడు నరుడైతేనేమిటి దేవుడైతేనేమిటి దేవతైతేనేమిటి పశు పశువైతేనేమిటి పర్వతమైతేనేమిటి ఏదైతేనేమిటి నువ్వు ప్రాక్టీస్ లోకి తీసుకొచ్చావా ప్రాక్టీస్ లోకి తీసుకొచ్చాడు రాముడు 
అందుకే మారీచుడు ఒక మాట అన్నాడు అరణ్యకాండలో రాముడితో యుద్ధం అంటే ఏమిటో తెలుసా ధర్మముతో యుద్ధమే ఇఫ్ యు వాంట్ టు ఎన్కౌంటర్ రామ రిమంబర్ రావణ యు ఆర్ నాట్ ఫైటింగ్ విత్ రామ యు ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ ధర్మ ఇఫ్ యు ఫైట్ విత్ ధర్మ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఇట్ డెలివర్స్ ఇట్ డెస్ట్రాయిస్ యు సో కలత్రాని సౌమ్యాని మిత్రవర్గం స్థైవచ నీకు నీ భార్యతో బిడ్డలతో నీ సంసారముతో రాజ్యముతో భోగములతో సుఖముగా ఉండాలంటే నువ్వు న ప్రియ న క్రియా రామ విప్రియం రాముడి పట్ల అపచారము చెయ్యకో ఎందుచేత రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ హీ పుట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ యు నో ఎవ్రీథింగ్ బట్ యు డోంట్ పుట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ దట్ ఈస్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ రామ సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి సక్ అంబడ్ ఇన్ ది బ్యాటిల్ బై ది అస్త్రాస్ డెలివర్డ్ బై రామచంద్రమూర్తి ఎంత తీర్పిచ్చేసాడో చూడండి అందుకే అరణ్యకాండలో మారీచుణ్ణి మహర్షి అని పిలిచారు మీకు నేను ఇప్పుడు తేడా చూపిస్తాను ఈ మాట గుర్తు చేసింది తల్లి అందుకని సుందరకాండ అన్నారు సుందరకాండ అని రామాయణంలో సుందరకాండని పిలవడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి నువ్వు మనుష్యుడిగా వచ్చావు మనుష్యుడిగా వచ్చి నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించావా ఒక్కసారి గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకుని వెనక్కి తిరిగి చూసుకో నిర్వర్తించలేదు పరమ సుందరమైన ప్రశ్న ఒకటి అడిగింది సీతమ్మ రావణాసురుణ్ణి పిలిచి ఇక్కడ నీకు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరూ లేరా చెప్పినా నువ్వు వినవా నీకంతట నీకు అన్నీ తెలుసు తెలిసిన తెలిసిన విషయాన్ని నువ్వు ఆచరణలో ఎందుకు పెట్టవు పెట్టకపోవడం వల్ల నువ్వు చచ్చిపోతున్నావు విధిస్తవ పదార్థాయ విహితో నాత్ర సంశయ నీవు చచ్చిపోవడానికే నీకు బుద్ధి పుట్టింది అని చెప్పింది అమ్మవారు చదవడం వేరు చదువుకున్న దాన్ని అనుష్ఠానములో పెట్టడం వేరు మీరు రాముణ్ణి చూడండి రామచంద్రమూర్తికి తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు రాముడు భోగం అనుభవించవలసి వస్తే ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ధర్మమర్ధంచ కామంచ పృథివీంచాపి లక్ష్మణ ఇచ్చాపి భవతామర్థే ఏతత్ ప్రతి శృణోమితే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మై యంగర్ బ్రదర్స్ ఆల్సో ఎంజాయ్ ది భోగాస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఎంజాయ్ ది ప్లెజర్స్ సో లాంగ్ ఐ ఆల్సో ఎంజాయ్ ది ప్లెజర్స్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మై బ్రదర్స్ ఆర్ హాంటెడ్ బై డిఫికల్టీస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది ఆర్ ఇన్ సారో సో లాంగ్ ఐ ఆల్సో విల్ బీ ఇన్ సారో may not be physically but their sorrow is my sorrow their lamentation is my lamentation their pleasure is my pleasure nina anna garni kanuka na tammudi kashtalu na kashtalu na tammudi vicharam na vicharam na tammudi ki leni sukham naaku uddannadu meeru ravanasurunni teesukondi tanaki bhogam kavali sitamman teesukochadu ee sitamma tanaki dakkadaniki kumbhakarnundi yuddhaniki pammichadu కుంభకర్ణుడు చచ్చిపోయాడు ఆగాడా కొడుకుని పంపించాడు ఇంద్రజిత్తుని ఇంద్రజిత్ చచ్చిపోయాడు ఆగాడా సైన్యాన్ని పంపించాడు ఆగాడా ఒక తోడ పుట్టిన వాడు చెప్పాడు నువ్వు ఈ పని చెయ్యకూడదని చెప్పాడు విభీషణుడు తెలుసు రావణాసురుడికి సర్వకాలముల ఎందు నా మనస్సు ధర్మమునందు ఉండాలని బ్రహ్మగారిని తపస్సు చేసినప్పుడు ప్రత్యక్షం అయితే అడిగాడు విభీషణుడు ముగ్గురు ఒక్క చోట కూర్చుని తపస్సు చేశారు రావణ కుంభకర్ణ విభీషణులు బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షం అయి అడిగారు ఒక్కొక్కరిని వరం అడిగినప్పుడు విభీషణుడు ఏమడుగుతున్నాడో విన్నాడు రావణాసురుడు ఏ సందర్భములోనైనా నా మనస్సు ధర్మమునందే నిలబడేటట్టుగా నాకు వరం ఇమ్మని అడిగాడు అడిగితే బ్రహ్మగారు ఏమన్నాడు అంటే చిరాయుర్దాయం కావాలని అడిగిన రావణాసురుడికి ఇవ్వలేదు అడగని విభీషణుడికి నీకు ధర్మముతో పాటు చిరంజీవిత్వాన్ని ఇచ్చానన్నాడు ఎవడు ధర్మమునందున్నాడో వాడు ఎప్పటికీ ఉంటున్నాడు ఎవడు ధర్మమునందు లేదో వాడు నశించిపోతాడు కాబట్టి ఏది నీకు పూనిక ధర్మమే పూనిక ధర్మం అనగానేమి ప్రాక్టీస్